ఆవు కూడా ఎత్తనరక్క అసలే మనం మాట్లాడేది టాప్ ఇంగ్లీషు అర్థం కానట్టు ప్రతి ఒక్కడు మొహం పెడతాడు చెప్పకూడదు కాని చిరాకు వచ్చేస్తుంది దానికి తోడు కమ్మగైనని ప్రతి ఒక్కటి అడగడం రెండు సార్లు చెప్పడం అది అందరికి ఉండే యాక్సిడెంట్ ప్రాబ్లం రా రాను రాను నీకు అలవాటు అయిపోతుందిలే ఎరా తమ్ముడు కాఫీ కని వెళ్ళిన మీ బావ హంస ఇంకా రాలేదట్రా ఓ అదా దగ్గరలో స్టార్ బాక్స్ ఏం లేవక్క కూసి ఇంత దూరం వెళ్తే గాని కాఫీ దొరకదు వచ్చి వారమైనా బానే పట్టేవరా పనికిరాని పొగడత వదిన అన్నయ్య పొగిడితే అన్నం పెరగాలి కోపం కాదు చాలే ఊరుకో మీ అన్నయ్య ఎప్పుడు తానా అన్న నువ్వు తానా అంటుంటావు ఇద్దరు సరిపోయారు అక్క బావా మజాక కాకలో కూడా కేక పెట్టిచ్చేసాడు బావా నువ్వు సూపర్ బా బామర్ అంటే అన్నయ్య కూడా కొంచెం లవ్ ఎక్కువే అవును హంస అసలు బామర్ తర్వాత ఎవరైనా జిందగీలో బందగీలో ఏడువా బా కమ్మ కొడుతున్నావు కొంప తీసి కాఫీలో కలిసిందేటి ఇది కొంచెం నిజంగా కొంచెం ఎక్కువ నేనే బోల్త పడేట్టుంది పాపం మన రాజా తట్టుకోలేడు వదిలేండి నేను చెప్తుందండి మీ ఎగసక్కాలేండి అర్థం కాబోతే తెలుసుకోవాలని ఉండాలి మీకు మరీ సీరియస్నెస్ లేకుండా ఏంటిది సీరియస్నెస్ ఏమంటది బావా ఇందులో అన్నయ్య ఫ్లో ఆపక రాజా అన్నయ్య అదే ఫ్లో కంటిన్యూ చెయ్యి డిస్టర్బ్ అవుతాడు అసలు బామ్మరిదేనే పదం ఓ సెన్సేషన్ ఒక రివల్యూషన్ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఒక సైకలాజికల్ ఎడ్యుకేషన్ వావ్ బామ్మర్తికి ఇంత బిండప్పా మామూలుగా కాదు కిక్కెక్కి కిర్రెక్కి పోలా అమ్మాయి అబ్బాయి సూపర్ నా కదో మాదిరి భయం మొదలైంది బావోయ్ ఏంటదే బామ్మర్తికి ఎన్ని ఉపమానాలా గోదావరి వరదలా ఉందే మరి అదే అమాయకత్వంలో అరంగేట్రం చేసి ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకున్న ఫేస్ అంటే తొందరెందుకు బావా తొందర అంటావేటి మైండ్ దుబ్బింది నేను మీ బామ్మడిది నయ్యుండి అమ్మ వదిలేస్తానేటి మీరు తొందరగా చెప్పకపోతే మీ బామ్మడిదికి ఇన్స్పిరేషన్ పోయి రెస్పిరేషన్ ఆగేలా ఉంది అబ్బో ఇక్కడ అసలు ఎవరు ఆటో పంచ్ లేయడంలో తగ్గట్లేదుగా సూపర్ పంచ్ పటాకా ఫ్యామిలీ మనది అసలు బామ్మర్ది అనేవాడు లేకపోతే గీత ఏది భగవద్గీత లేదు పంచమ వేదం లేదు ముందు ఇది తెలుసుకోండి 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 మీరు ఇలాంటివి రివీల్ చేసే ముందు నాకు కాస్త నోటీస్ ఇవ్వండి లేకపోతే నా ప్రాణాలు హరీం అనేలా ఉన్నాయి జోక ఇందులో కామెడీ ఏముండి చచ్చింది సీరియస్ ఫ్యాక్ట్ ఉందని చెప్తే నీకు ఆటలాగా ఉంది అబ్బో అన్నయ్య సీరియస్ అయ్యాడు బై ఇక్కడ ఎవరికో మూడింది ఇంకెవరికి బామ్మర్దికే లేకపోతే బామ్మర్ది లేకపోతే భగవద్గీత లేదనడం పైగా ఈ దొంగ కోపం బోడుగుండుకి కాశీ మజిలీకి లింకులేంటి అక్కడికి వచ్చిన డౌటే బా రాజా నీకు భగవద్గీత తెలియకపోవడం వల్ల అన్నయ్యని చెప్పనిస్తే నీ గీత మారిపోతుంది నీకు తెలదు బామ్మర్ది అసలు బామ్మర్ది పవరేటి పసరేటి నువ్వు చెప్పు భగవద్గీత ఎవరు ఎవరికి చెప్పారు కమాన్ కృష్ణుడు పల్గున పాత కిరీటి అదేటది ఆ సవ్యసాచి పాండవ మధ్యమ అర్జునుడికి చెప్పాడు కురుక్షేత్రంలో చూశావా అర్జునుడు అనగానే ఇన్ని ఉపమానాలు నువ్వే ఫసక్ ఫసక్ అని చెప్పేశావు అది బాది మరి అర్జునుడు కృష్ణుడికి ఏమవుతాడు బామర్ది ఏ అదే కృష్ణుడు మరి తమ్ముడైన సాచకు లేదా అన్న బలదేవుడుకు ఎందుకు చెప్పలేదు పెద్దల్లో భీష్ముడు ద్రోణుడు లాంటి ఎట్సెట్రాగాళ్ళకి చెప్పలేదు 
ఎందుకంటావు ఏమబా నాకే తెలుస్తుంది ఎందుకలా సింపుల్ అర్జునుడు బామ్మర్ది కాబట్టి మిగతా వాళ్ళంతా కోన్గిస్ కా గొట్టంగాళ్ళు కాబట్టి బామ్మర్దికున్న పవర్ అది బామ్మర్దికి అంత సీన్ ఉందా తోడబుట్టిన వాళ్ళకంటే ఈ రిలేషన్ కేక కదా వినండి బామ్మర్ది అనేది స్పెషల్ కేటగిరీ మరో మానవ మాత్రుడు తల్ల కిందులుగా తపస్సు చేసినా రాదు చివరికి కన్నవాళ్ళకి కట్టుకున్న దానికి కూడా దొరకదు చెల్లి కూడా ట్రూత్ అలా ఉంది అన్నయ్య అంత గట్టిగా చెప్పాడంటే పర్ఫెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నట్టే బామ్మర్ది అనే పదానికి ఇంత వైభవం ఉందంటావా బావా అర్జునుడు వినయంగా వినడం వల్లే కదా శ్రీకృష్ణుడు గీత చెప్పగలిగింది నువ్వేంటి నాకు చెప్పేదని అర్జునుడు చక్కా లేచి వెళ్ళిపోలేదు అర్థం అవ్వకపోయినా మోకాళ్ల మీద కూర్చుని విన్నాడు అది రెస్పెక్ట్ అంటే అలాగే శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఎవరికి చెప్పంది పుసుక్కున ఓ గంటలో ఆ అర్జునుడికి గీత చెప్పేశాడు కదా అది బాబా బామ్మర్దికున్న పవర్ఫుల్ బాండింగ్ అసలు ఈ పాయింట్ మామూలుగా లేదన్నయ్యా దేవుడు కూడా బామర్దికి దాసోహం అనమాట ఊరుకోహంస అవన్నీ ఆ కాలంలో కాబట్టి పాజిబుల్ మరి ఈ కాలంలో ఎలా పాజిబుల్ అవుతుంది చెప్పింది కూడా బానే ఉంది కదా ఏ టైం అయితే మనకేటి కర్మ కర్మ సరిగ్గా పట్టావు బామ్మర్ది సీడ్ అదే కదా నీకు అర్జునుడికి పెద్ద తేడా లేదనుకో చూడవల్లి ఈ రోజుల్లో అదే ట్రెండ్ ఉంది బామ్మర్దికి రీప్లేస్మెంట్ ని కనిపెట్టలేదు అసలు బామ్మర్ది ప్లేస్ ఈ రోజుల్లో అక్కడ ఉందా బా మరి అదే ముందు పిల్లి పాలు తాగుతున్నా మనం కళ్ళు మూసుకోవడం అంటే ఇదే మరి తెలిసినా గుర్తుకు రాకపోవడం మర్చిపోవడంలో ముఠామే స్ట్రైపోవడం అంటే బామ్మర్ది నన్ను మరీ తీసిపడావు బావా మోకాలు గోక్కున్నా ఈ కాలంలో ఇలాంటి కనెక్షన్స్ కి ప్రూఫ్ లేదు కదా మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి అల్లు అరవిందే సాక్ష్యం పెద్ద ప్రూఫ్ అలాగే ఆంధ్ర సీఎం చంద్రబాబు నటసింహం బాలయబాబు వీళ్ల బాండింగ్ కి బ్రాండింగ్ కి అసలు ఏదైనా ఢోకా ఉందా ఎగ్జాంపుల్స్ అదిరిపోయాయ నువ్వు సూపర్ కాదు కాదు సూపర్ సే ఊపర్ ఊపర్ సే డూపర్ అసలు ఖైదీ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ దాకా చీరు ఫ్యామ్ అయి ఉండి ఇది అస్సలు నాకు తట్టలేటి పైగా నందమూరి నటసింహ బాలయ్ బాబు టెక్కి సీఎం చంద్రబాబు బావబామర్ల అందానికి అనుబంధాలకి కేరాఫ్ అడ్రస్లు కదా బాగా చెప్పావు తమ్ముడు విన్నాక ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది కాలం ఏమీ మారలేదని అనిపించడం కాదు వల్లి కళ్ళకి కట్టినట్టు కనిపించడం చూపించడం చరిత్ర పని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం మన తెలివి చరిత్రలోనైనా పురాణాల్లోనైనా ప్రజెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ లోనైనా బామ్మరిది నిమించిన బ్రాండ్ గాని బాండ్ గాని లేదు ఇది బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చేస్తాను నాది గ్యారంటీ బావా నువ్వు చెప్పాక ఇంకా వేరే రిలేషన్స్ ఏవి వేస్ట్ అనిపించేస్తుంది ఏమంటావు అసలు బామర్ది లేకపోతే చరిత్రే లేదని తెలిసిందనయ్యా లోకం చీకటి అయిపోయింది మైండ్ బ్లాక్ అయింది నాకైతే నా మోహంలా ఉంది అయినా బామర్దికి అంత స్పెషాలిటీ ఏంటి తమ్ముడు కావచ్చుగా ఆ రిలేషన్ మాత్రం ఏం తక్కువ అక్కడే మీ అక్క అంటే కాలుది బామర్ది పిటి తమ్ముడి వల్ల లంక కూలిన రావణుడు లేడా అన్న వల్ల ఇల్లు కూలిన సుగ్రీవుడు లేడా పోని ఆస్తుల కోసం నరుక్కున్న జనాలు లేరా అంతెందుకు విడిపోయిన అంబానే లేరా మళ్ళీ హిస్టరీని మన స్టోరీలో మిక్స్ చేసి కనెక్ట్ అయితే సొల్యూషన్ ఈజీగా వస్తుంది ఏం బామ్మర్ది ఏమంటాను ఏమంటాను బామ్మర్ది గ్రేట్ అంటాను అసలు నన్ను అడిగితే బామ్మర్ది లేనోడు ఉత్త గొబ్బెమ్మగాడితో సమానమని నా ఉద్దేశం జీవితంలో పెళ్లాం లేకపోయినా పర్వాలేదు కనీసం బామ్మర్దైనా ఉండాలి అది మన అసలు పాయింట్ అదర్వైజ్ లైఫ్ ఈజ్ యూజ్లెస్ యునో పెళ్లాం లేకపోయినా బామ్మర్ది కావాలన్న కాన్సెప్ట్ అద్రిందానయ్య నువ్వు సూపర్ నిజేబా అసలు బావ లేకపోతే వెలితి అన్నదములు ఉన్నా లేకపోయినా ఏడి బావా బామర్దుల బాండింగ్ అనేది ఉండాలి అయ్యా బాబోయ్ నాకు తమ్ముడు ఉన్నాడు మన అదృష్టం బాగుంది కాబట్టి ఖాళీ తమ్ముడు ఉండడం వేరు 
తెలుసుకోవాలి అన్న తపన ఉన్న బావమర్ది ఉండడం వేరు పెళ్లికి బామర్ది కంపల్సరీ అని డిక్లేర్ చేయాలి మరి ఏటనుకున్నావు పెళ్లి కూతురి కంపల్సరీగా ఓ తమ్ముడో అన్న ఉండాలి పెళ్లిలో గడ్డం కింద బెల్లం పెట్టినట్టు కాదు పెసరెట్టు మీద అల్లంలాగా ఓ బామర్ది ఉండాలి మన రాజాల వినడంలో పరమవీర చక్ర పొందుండాలి అయినా ఇదేదో విప్లవ నినాదంలో ఉందే ఇది భావ విప్లవం కాదు భావల విప్లవం బామ్మర్ది ఇది గ్రేట్ అని అర్థం రావాలి భావల జాతి వెలిగిపోవాలి ఇదో మాదిరి గీత అనిపించట్లేదు బా బామ్మర్ది ఉంటే బావలకి ఇలాగే గీత వస్తుంది ఇదో బావ చెప్పినా బావ గీత ఎక్కడో వాత పెట్టి చెప్పినా మూత గీత అందుకే మన స్లోగన్ బామ్మర్ది వాంటెడ్ అని బామ్మర్ది ఎస్సెట్ అని ఎస్టేట్ అని బామ్మర్ది ఎస్టేటస్ టు లైఫ్ అని ఇంతకంటే నేను చెప్పేది ఏమీ లేదు మీరు వినడానికి ఏమీ మిగలలేదు బావా నువ్వు మావాళ్ళకి చెప్పలేదు బా ఈ రోజు అడ్డంగా వేద మార్చేసావా ఏక చూసుకో నీ బ్రాండ్ వాల్యూ బాండ్ పేపర్ ఎక్కిచ్చేస్తా చరిత్ర పేజీల్లో కలిపేస్తా బావా బామ్మర్ది బంధం బ్రైట్ అనిపిస్తా పదండి దుహారా బావ చెప్పింది ఏంటంటే ఇక భగవద్గీత చదవకర్లా బామ్మర్లో మీ పవర్ తెలుసుకోండి బావలు పెళ్లికి సై అనే ముందు బామ్మర్దిని సంపాదించండి బామ్మర్ది లేని జీవితం మా అనే లేదు బావ చెప్పినట్టు బామ్మర్ది లేనోడు ఉత్త గొబ్బెమ్మగాడు గుర్తెట్టుకోండి నేను బాగుండి పేపర్లు కొనాలి మా అళ్ళ కలుద్దాం బాయ్